Bonjour Pierre-Michel Menger. Bonjour Thibault Lura. Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France et je vous reçois aujourd'hui car vous avez analysé avec votre regard de, de sociologue la manière dont sont sélectionnés les étudiants en école de commerce. Alors pour commencer, je voudrais montrer ce graphique qui est issu de vos travaux. Euh, ce graphique, il illustre la place des mathématiques dans les critères de sélection. Alors là, c'est en noir et on voit que plus le rang de l'école est élevé, plus la place des mathématiques est importante. Alors première question, comment l'expliquer alors que si on va au bout du raisonnement, on peut dire que les mathématiques pour ces étudiants, une fois dans la vie professionnelle, eh bien, n'a pas la même place, loin de là Eh bien, le, le, le principe, c'est que ces épreuves de mathématiques ne font que prolonger les mécanismes de sélection euh, de l'enseignement secondaire. Les filières d'excellence sont les filières scientifiques et euh, les mathématiques jouent un rôle essentiel dans l'admission dans les classes préparatoires. Mmh. Et donc, euh, les classes préparatoires sont elles-mêmes hiérarchisées et ensuite, les écoles ont pour principe d'essayer de sélectionner la meilleure qualité d'étudiants possible. Elles sont en concurrence pour obtenir les meilleurs étudiants possibles. Et une des manières de trouver les meilleurs étudiants possibles, c'est évidemment d'avoir euh, les scientifiques, les épreuves les plus sélectives. Or, il se trouve que les mathématiques sont les épreuves les plus sélectives. Mmh. Et donc, vous avez une sorte de corrélation parfaite entre le niveau d'une école, le coefficient qu'elle attribue à l'épreuve de mathématiques dans ces épreuves et la part des filières scientifiques dans les filières de recrutement de ces écoles. C'est un mécanisme d'horlogerie pur et parfait si on veut savoir comment fonctionne un principe de sélection dans des grandes écoles, et c'est le principe français de la sélection, il n'existe dans les grandes écoles. Ils sont une de nos fiertés, mais ils sont aussi une de nos particularités. Euh, voilà, il suffit de regarder euh, cet engrenage de, de mécanismes euh, de sélection. Qu'est-ce que cette obsession, entre guillemets, pour les mathématiques traduit du paysage concurrentiel aujourd'hui des écoles de commerce Est-ce que cela traduit notamment une non-différenciation stratégique entre les écoles les écoles ont à la fois la fierté d'avoir des ressources d'étudiants de très bonne qualité. On appelle ça, dans le langage des sociologues et des économistes, une « customer input technology », c'est-à-dire une école vaut par la qualité de ses étudiants et les professeurs eux-mêmes valent beaucoup plus, ont plus de valeur s'ils ont des étudiants de grande valeur. Donc il faut réunir les deux. Mais elles sont prises dans un système de compétition au sein de ce que j'appelle un oligopole fermé. Les, les grandes écoles qui accèdent aux, aux étudiants des classes préparatoires et qui recrutent les, dans les classes préparatoires constituent un ensemble de 30 à 40 euh, écoles au sein d'un ensemble plus vaste qu'on appelle le groupe 1 des écoles de commerce qui ont des diplômes reconnus par l'État et qui sont elles-mêmes reconnues par l'État alors que l'ensemble des écoles forme un, un ensemble beaucoup plus vaste et beaucoup plus hétérogène. Donc au sein du noyau dur de ces écoles, elles sont peu différenciées en termes de stratégie de recrutement des, de, de la meilleure qualité étudiante possible, mais ensuite elles se hiérarchisent entre elles de manière extraordinairement forte. Les, les meilleures écoles recrutent dans les concours communs qu'elles organisent, elles recrutent la meilleure qualité d'étudiants et laissent ensuite le reste, elles, elles écrèment. C'est une stratégie d'écrémage pur et simple. Autrement dit, en haut, vous avez beaucoup de demandes pour entrer et euh, une et limite de place. de place. Et en bas, vous avez des places qui sont offertes et qui ne sont pas remplies parce que les étudiants éventuellement préfèrent redoubler et retenter leur chance ultérieurement. Alors je voudrais que l'on parle un petit peu des admissions sur titre, les admissions parallèles, celles qui sont faites hors classe prépa. Euh, on voit qu'il y a peu de maths finalement dans les concours, dans ces admissions sur titre. Euh, Est-ce que cela veut dire que ce mode de sélection est secondaire alors, d'abord, les admissions sur titre sont devenues la ressource étudiante principale de, des écoles considérées dans, leurs en, dans leur ensemble. Mmh. Mais euh, là encore, il y a une corrélation extrêmement forte entre le nombre d'étudiants admis sur titre sur l'ensemble des étudiants recrutés et la position de l'école, le rang de l'école dans la hiérarchie. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous donnez du poids à vos recrutements sur concours pour garantir la qualité sélective de vos étudiants. Plus vous descendez dans la hiérarchie, d'une part vous avez plus de mal à recruter des, des étudiants, surtout en bas, et deuxièmement il vous faut augmenter le nombre d'étudiants que vous avez à traiter en quelque sorte pour avoir des ressources et euh, des ressources pour, en quelque sorte, être dans la compétition de la concurrence entre ces écoles pour améliorer leur technologie éducative, pour améliorer leur implantation internationale, etc. D'où le, le double principe de l'admission sur titre. D'une part, c'est un vecteur d'internationalisation des écoles. Les, les étudiants étrangers ne passent pas par les classes préparatoires. Et deuxièmement, c'est un principe de, soit de complémentarité par rapport au recrutement le plus flagship, le recrutement majeur, qui est celui des grandes écoles, qui forment la réputation de ces écoles, et euh, soit c'est un recrutement substitutif parce qu'on ne peut pas
remplir les places et donc on va augmenter spectaculairement les effectifs. Et plus vous descendez dans la hiérarchie des écoles, plus vous voyez le nombre d'admis sur titre augmenter. Le problème qui se pose à ce moment-là, c'est comment vais-je signaler que je garantis la qualité de mes admis sur titre, néanmoins, alors que le recrutement est à ma main. Alors il y a deux procédés, il y a soit je fabrique un, procédé, un, un système de recrutement sur titre particulier, en haut ça se fait en haut et en bas de la hiérarchie, soit je mutualise le recrutement sur titre pour procurer une garantie collective de qualité en disant « ils ont passé des épreuves communes, nous vous assurons que les admis sur titre ne sont pas des étudiants de second rang ». Et euh, il y a un dernier, une dernière caractéristique, c'est que les admis sur titre, notamment français, sont beaucoup plus recrutés localement. Et après tout, c'est une des vocations des écoles de une commerce. Que de, oui. Voilà, une vocation historique des écoles de commerce. Ça n'est pas de s'internationaliser seulement à toute vitesse pour former des leaders mondiaux, mais c'est aussi euh, d'opérer dans un écosystème d'entreprises, d'écoles à vocation professionnalisante. Néanmoins, il y a une tendance lourde, c'est la réduction de la proportion d'étudiants issus de classes prépa, y compris parmi les écoles les classé. On a reçu par exemple le directeur général de l'EM Lyon, Bernard Beltant, qui nous expliquait que cette tendance allait avoir tendance à se réduire dans les prochaines années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à miner la qualité du diplôme par une moindre sélectivité Alors c'est tout le jeu de la compétition. La compétition procure, grâce à à, au fait que ces écoles, dans leur ensemble, ces écoles qui ont le master du programme grande école, elles détiennent ce label de qualité du master programme grande école. Mais sous ce master-là et sous ce label-là, elles peuvent organiser leur stratégie de différenciation relative euh, à travers soit l'augmentation des ressources qu'elles se procurent dans la formation continue, euh, dans les MBA, dans les executives MBA, etc., soit, ou même dans les formations post-bac, soit jouer sur euh, la qualité des étudiants recrutés en master. Mais là, il y a un risque, il faut euh, faire un arbitrage entre le signal de sélectivité que procure le programme grande école et d'autre part l'admission sur titre qui est une admission qui est à la main des écoles et qui peut leur permettre d'augmenter très très rapidement leurs effectifs. Ça a été le cas par exemple dans les opérations de fusion des écoles, euh, Schema, Kedge, etc., mmh. qui ont augmenté énormément leurs admissions sur titre et leurs effectifs étudiants pour, euh, pour avoir plus de ressources et soutenir une compétition internationale. Mmh. Dernière question, Pierre-Michel Menger, euh, en quoi l'importance des classements aujourd'hui, euh, qui font foi, que l'on voit partout dans la presse, euh, influence-t-elle cette technologie de sélection des étudiants d'une part, les, les classements euh, sont euh, évidemment euh, donnés aux familles et donc les, les étudiants vont observer quelles sont les positions relatives des, euh, des, des écoles. Euh, le classe, les classements ont deux caractéristiques. Ils sont extraordinairement stables tout en haut. Les cinq premiers sont les mêmes depuis euh, une vingtaine d'années. Invariablement, les, alors on peut varier les, les méthodes de classement, mais c'est tout le temps le même résultat. Et euh, les écoles en bas sont aussi euh, invariablement ou presque les mêmes. C'est donc au milieu que ça se passe. Et c'est parce qu'il y a un peu de variabilité au milieu que les étudiants et leurs familles vont observer la position relative de ces écoles euh, et observer aussi les ingrédients de ces classements. On va introduire au fur et à mesure que les classements se sont développés, on a introduit des critères de euh, euh, bourse, de euh, qualité des études, mais aussi, euh, euh, par ailleurs, de performance de recherche pour s'assurer que la qualité des, des enseignants est, est grande et aussi des, euh, des qualités d'internationalisation. La différenciation salariale n'est pas gigantesque, mais euh, des critères comme quel est le taux de premier emploi à l'étranger jouent pour une certaine qualité d'étudiants qui ont des ambitions professionnelles plus élevées que les autres. Eh bien, Pierre-Michel Menger, merci beaucoup de ce décryptage, d'être venu apporter ce regard de sociologue sur euh, la technologie de sélection des étudiants en grande école, en grande école de commerce. Merci. Merci de m'avoir accueilli.